Intercosmos 2000 ist für 19,99 Euro im Questor verfügbar und in diesem Video bekommt ihr meinen ersten Eindruck zu diesem Game. Wenn ihr am Gewinnspiel für den Monat September teilnehmen wollt, dann kommentiert dieses Video und ihr könnt euch, wenn ihr als Gewinner Ende des Monats gezogen werdet, ein beliebiges Spiel aus dem Questor aussuchen. Wollt ihr wissen, was die besten Games auf eurer Quest sind, dann schaut doch mal in diese Infokarte, da habe ich ein Community Voting durchgeführt und die deutsche VR Community gefragt, was deren Lieblingsgames sind. Die Top 20 stelle ich in diesem Video vor. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Intercosmos 2000. So, da haben wir den Ladebildschirm zu Intercosmos 2000. Unreal Engine. Sitting Experience. Oh, wer setzt sich denn beim VR-Spiel hin? Äh, Options. Audio. Volume können wir einstellen, dann Gameplay, Subtitles, Enabled. Sieht nicht so aus, als würden wir deutsche Sprache bekommen. Helm können wir... Das ist cool. Ich weiß nicht, wo die Lichtquelle ist, aber ist cool. Gut. Ähm... Controller Movement... Teleport, Turn, Control Mode, Quest, Intercosmos, Mapping. Ja, also ich, ich halte mal fest, keine deutsche Sprachfassung, keine deutsche Textfassung und auch nichts für Linkshänder dabei. Ähm, und dann starten wir mal ins Game, Training. Hier kommen machen wir erstmal Training. Äh, First Steps. You are now ready to face the final step of becoming an astronaut or cosmonaut, depending where you're from. First, you need to get used to those bulky gloves. Notice the blue handles around. You can grab them and pull or push yourself in order to change the position on the spaceship. Ah, okay, das heißt hier mit den... Oh. Wir müssen da nach hinten, okay. Wir sollen uns nach vorne zum Computer ziehen, okay. Grab the wrench in front of you. Ah, da. Good. The wrench might be needed if something breaks. You can attach it to one of the sticks to keep it from flying around. Geht nicht. Ah, hier sind Magnete. Also der Sound kommt auch schön, also ihre Stimme kommt hier raus und es kommt auch schön räumlich aus der Richtung. Okay. Gott. If you forgot the last command, push the just kidding. That's it. Look around. You should see a data pad. Grab it. Ah. Data pad. Data pad is a device that should help if you forget what to do. It always displays the checklist for the current procedure. Bin drin, das ist cool. Notice stickers above the screen. Stick the data pad. Todesstern in Apple Optik. Was ist für ein Planet? Ach guck mal, wir sind hier in so einer... We will train the life support system. As you can imagine, it is crucial. If you don't know how to support life on your capsule, you may cease to live. But don't worry, this is a training scenario. It means everything is simulated. It is not possible for you to die. 
Cool. The alarm panel above your head will warn and then alarm you if something with the life support or power is wrong. Here is a simulation. You can press the master alarm button to disable the sound of the alarm. That will be fine for now. But remember in real life situations, this won't make the problem go away. You'll need to fix it. Okay. The life support system is located on the right hand side of the cabin. Your breathing produces CO2. Na komm, hier ist. At high Alter, ist das realistisch. So you need to filter it out from the cabin air. The current filter is unfortunately full and needs to be replaced. Filterstatus gelb. You will find a spare filter in one of the drawers. Take it and plug it in the filter slot. Good job. We will now regenerate the spent filter. Grab it and move to the middle of the cabin. Put the spent filter in the filter regenerator slot. Then pull the red handle next to it. Great. After regeneration, a filter is ready to be reused. Ach, guck mal, da füllen sich die Bestien. Können wir ihn wieder hier rein tun? Okay. If the air in the spaceship becomes toxic, decompression will get rid of all the good and bad stuff from the cabin. The big red valve on the right side of the cabin is the decompression valve. Use the decompression valve to bring the CO2 level back to nominal. That's it. As you see, the oxygen level also decreased. Use the oxygen valve to add O2 in the cabin. That's enough. Now close the valve. Oh. Remember to keep the amount of O2 in the optimum range. Too much yeah. oxygen can be explosive. Well, not enough. Well, you need it to breathe. Gott. Ist Kette eingelegt? Stand for electric power unit. It is located on the left side of the cockpit. Every system on the spaceship uses power. The EPU generates a certain amount of power through cells. If you generate less power than you consume, the battery will be running down. Now switch one additional power cell to generate more power. So? There you go. Always observe the amount of electricity. Overvoltage, you mean Überspannung? You don't want to discharge, neither to overcharge the battery. If you do, this will happen. A malfunction. The currently used oh. electricity bus will stop working. If this okay. happens, switch the power bus. Good. Now the power is routed through another bus and everything should be back online. This will be the perfect time to fix fuses, which might have blown on the occasion of an overcharge. Go to oh, the middle section of the cabin using the blue handle. There, on the left side of the cockpit, you will find the fuse box. The fuses just saves you from serious trouble. But one electrical bus is not functional. You need to replace the blown fuse in order to restore it. Great, now both electrical buses are functional. Remember to keep it that way. This bus one, bus two, okay. You always want the secondary bus to be functional. You can always check the ship status on the computer. The square in your visor ah. shows the location of your target. The crosshair shows the front direction of the ship. Use the joystick to so the ship directly at your target. The joystick now applies low force. If you want to move faster, switch the joystick force to high. Also ich habe so den Eindruck, es, es flackert hier so ein bisschen. Ich muss mal gucken, ich spiele das Spiel natürlich immer mit Aufnahme. Ich beende mal kurz die Aufnahme und gucke mal, ob das Flackern weiter da ist. 
Ne, ohne Aufnahme ist alles super. Also Leute, braucht ihr euch keine Gedanken drüber machen. Nur die gleichzeitige Aufnahme in der Auflösung, wie ich es mache, scheint gerade ähm, zusätzlich das System stark zu beanspruchen. Ja, und jetzt habe ich das Flackern wieder. Alles klar. So, da haben wir es. Ach, jetzt drehen wir uns so. Alles klar. Next. Now we're going to practice moving the ship. Sehe den. Warte mal, da ist Soyuz. Ah. Machen wir, machen wir. Da hinten ist der Mond. Wir sind gerade bei irgendeiner Wüste. Da hinten ist die Soyuz-Kapsel. RCS and high power. Put the mode switch to transposition. Use the joystick to eliminate the drift, represented by the bars attached to the crosshair. Okay, now use the thruster under your left arm to give your spaceship some forward thrust. Don't worry, we've limited your speed now, so you won't go too fast. So, wir nähern uns jetzt der Soyuz-Kapsel. Ey, das ist schon cool gemacht, das sieht gut aus. Man muss sich hier echt konzentrieren, das ist anspruchsvoll. Aber für so Simulationsfans ist es ja mal mega genial. So, hier ist die Soyuz-Kapsel. Da sind wir. Da oben ist der Hatch. Oh. Der dreht uns hier, habe ich den Eindruck schon so ein bisschen automatisch mit bremsen. Ähm, ne, warte mal, so. Da müssen wir jetzt hin. Ich bin nach vorn. Oh. Move to the back of the spaceship, okay. Das ist der Moment, wo wir uns so hinlegen, oder was? 
Ah, okay. Okay, wir konzentrieren uns. nicht ganz an der richtigen Position, oder? So. Was soll ich machen? Switch, was? Warum? Warum? Mode to trans. So, jetzt müssen wir wieder den Kreis da in das Viereck reinkriegen. Ah, ist angedockt. Ach du Scheiße, ist das kompliziert. Aber, aber geil, geil gemacht, Leute. Das muss man echt sagen. Die Erde sieht natürlich scheiße aus, aber die ist, auf die konzentriert man sich gar nicht. Ich finde, hier drin sieht alles gut aus. Ähm, alles das, was nah ist, haben die ganz gut gelöst. Die Grafik des Spiels ist nicht so der Hammer. Jetzt möchte ich aber noch mal gucken, Mission Part 1. Das ist jetzt wie so ein Story Mode. Ähm, Chapter 1, ISS Investigation. Ah, guck mal, jetzt starten wir sogar von der Erde. Ach, guck mal, das Wasser haben die ja geil gemacht. Also im Moment muss ich echt sagen, die 19,99 Euro scheinen für so eine Simulation mit so einer Tiefe echt gerechtfertigt zu sein. Umfang kenne ich jetzt natürlich nicht, aber ihr könnt das ja auf beliebigen Schwierigkeitsgraden dann noch spielen. Oh, ne Mamuschka. Ja, Leute, und jetzt geht's so weiter, äh, wie wir es gerade im Tutorial kennengelernt haben. Wir müssen jetzt an die internationale Space, also ISS, andocken, haben hier noch die Distanz, äh, haben hier die ganzen Symbole und die Probleme, die wir gerade auch im Tutorial hatten. Und das ist Interkosmos 2000. Ich muss sagen, das, das ist, also ich war noch nie in so einem Teil, aber es wirkt mir jetzt erstmal sehr äh, realistisch, sehr detailgetreu und ähm, ja, vor allem auch spannend. Also hier könnten Simulationsfans echt Spaß dran haben. Die Grafik ist so mittel, ja, es ist nicht schlecht, es ist aber jetzt auch nicht on top. Ähm, es, es vermittelt aber echt ein cooles Gefühl, so im Weltraum rumzuschweben, gerade wenn man so im Hintergrund die Erde sieht. Also insgesamt würde ich sagen, schon ein sehr gelungenes Spiel. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, von euch zu lesen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie gefällt euch Interkosmos 2. Dadurch teilt ihr nicht nur mir und der Community eure Meinung mit, sondern ihr könnt euch Ende September mit ein bisschen Glück ein Game aus dem Questor aussuchen, was ich euch schenke. Die Verlosung findet auf dem Discord der Zockstube im Chat Gewinnspiele statt und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Quest noch besser machen könnt? Dann schaut doch mal hier in diese Playlist. Da habe ich euch die besten Tipps, Tricks und Tutorials hinterlegt, die jeder Questnutzer kennen sollte. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!